வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழ்நாடு அரசின் முக்கியமான திட்டங்களை பற்றி பார்க்கலாம் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடைகளை பெற மறக்காமல் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா அம்மா உயிர் உரங்கள் திட்டம் மற்றும் தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்குன்னே உருவாக்கப்பட்ட உழவன் பயன்பாடு அதாவது உழவன் ஆப் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாடு அரசு பார்த்திங்கன்னா உரத்தை பற்றின பயன்பாடு அதிகரிக்கவும் விவசாயிகளை ஊக்குவிக்குவதற்காகவும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உழவன் ஆப் அப்படிங்கிற ஆப்பை கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க மேலும் அம்மா உயிர் உரங்கள் திட்டத்தையும் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊட்டச்சத்துக்களை தக்க வைக்கவும் மண்ணோட ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கிறோம் தான் இந்த திட்டத்தோட நோக்கம் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் விவசாயத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் மெட்ரிக் டன் அடிப்படையிலான உரங்களும் அதாவது இது வந்து கெரியர் உரங்களும் ஆறு லட்சம் லிட்டர் திரவ உயிர் உரங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு அரசு நமக்கு விநியோகிக்கும் அதாவது விவசாயிகளுக்கு இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருபது வருஷமாகவே நடைமுறையில் தான் இருக்குது இந்த திட்டத்துக்கு இப்போ புது பெயரிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் நமக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ ஜெயலலிதா அவர்களோட நினைவாக அம்மா உயிர் உரங்கள் திட்டம் அப்படிங்கிற புது பெயரிட்டு இதை நமக்கு வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உரங்களை இரநூறு கிராம் பாக்கெட்டுகளை விநியோகம் பண்ணுறாங்க மேலும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் துறைக்குன்னு எண்ணூற்றி எண்பது அம்மா வசதி மையங்களை இருக்குது இது எதுக்காக ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறதுக்காகவும் அவங்கள சந்தைகளோட மேம்படுத்துறதுக்காகவும் தான் இந்த அம்மா வசதி மையங்களை ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க மேலும் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு மண்ணின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்கவும் அவங்களோட விளைச்சலை அதிகப்படுத்தவும் இதை பற்றின விஷயங்களை விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைக்கவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் உழவன் பயன்பாடு அப்படிங்கிற ஆப்பை பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த உரங்களை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் நமக்கு வழங்குறாங்க ஒன்று கெரியர் அடிப்படையிலான உரங்களாகவும் இன்னொன்று திரவ அடிப்படையிலான உரங்களாகவும் வழங்குறாங்க இந்த திரவ உயிர் உரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே பன்னிரெண்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு மாதம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் இந்த திரவ உயிர் உரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு உற்பத்தி லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட பன்னிரெண்டு உற்பத்தி அலகுகளில் உற்பத்தி செய்யப்படுது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழாம் ஆண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மெட்ரிக் டன் கெரியர் உரங்களையும் ரெண்டு புள்ளி எழுவத்தோரு லட்சம் லிட்டர் திரவ உயிர் உரங்களையும் விநியோகம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்ததாக இந்த உழவன் ஆப்போட பயன்பாடை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த உழவன் ஆப் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு ஒம்பது வகையான சேவைகளை வழங்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக பயிர் காப்பீட்டு திவரங்களை எல்லாத்தையுமே இதில் கொடுக்குறாங்க மேலும் பண்ணைக்கு என்ன மாதிரியான மானியங்கள் கொடுக்குறாங்க பண்ணைக்கான உபகரணங்கள் எப்படி முன்பதிவு பண்ணுறது அது சம்பந்தமான உள்கட்டமைப்பை எப்படி பெறுறது பயிர் காப்பீட்டோட விவரங்கள் என்ன அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக அடுத்த நாலு நாளைக்கு வானிலை என்ன மாதிரியான இருக்கும் அது போன்ற முன்னறிவிப்பு இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாத்தையுமே விவசாயிகளுக்கு இந்த உழவன் ஆப் மூலியமா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வழங்குது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற திட்டம் என்னன்னா அம்மா இலவச ஒய்ஃபை திட்டம் இந்த அம்மா இலவச ஒய்ஃபை திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஐந்து நகரங்களில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க சென்னை திருச்சி சேலம் கோயம்புத்தூர் மதுரை இங்கெல்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திட்டத்துக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எட்டு புள்ளி அஞ்சு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காங்க இந்த இலவச ஒய்ஃபை திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அஇஅதிமுக பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துருக்காங்க அதை இவங்க நடைமுறையும் படுத்தியிருக்காங்க இதை எப்போ அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரல் ஆறு அன்றைக்கி தான் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த யார் கையில் இதை ஒப்படைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் டிவி கார்பரேஷன் நிறுவனத்திடம் தான் நம்ம கவர்மெண்ட் இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த இலவச ஒய்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா பஸ் டெர்மி பூங்கா அப்புறம் வணிக வளாகம் இந்த மாதிரியான ஐம்பது இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிவேக இன்டர்நெட்டுகளை நாங்கள் வழங்குவோம் அப்படிங்கிறது இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாள் முதல்வர் ஜே ஜெயலலிதா அவங்க அறிவிச்சிருந்தாங்க அதாவது தேர்தல் வாக்குறுதி அவங்க அறிவிச்சிருந்தாங்க அடுத்ததாக இந்த அம்மா இலவச ஒய்ஃபை திட்டத்தை பற்றி பார்க்கலாம் முதல் கட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா இதை ஐந்து நகரங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இலவச ஒய்ஃபை அப்படின்னு இவங்க முதன் முதல்ல தந்திருக்காங்க
நம்ம கவர்மெண்ட் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க எந்தெந்த ஏரியாக்களில் இதை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னா தொழிலாளர் சாலை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மெரினா கடற்கரை சென்னையில் அப்புறம் மத்திய பஸ் நிலையம் சேலத்தில் அடுத்ததாக திருச்சியிலையும் மத்திய பஸ் நிலையத்தில் கோயம்புத்தூரில் காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் அடுத்து மதுரையில் பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுத்தாவணி பஸ் ஸ்டாண்ட்லலாம் இந்த இலவச ஒய்ஃபை சேவையை அறிமுகம் படுத்தியிருக்காங்க முதல்ல இந்த ஐந்து நகரங்களில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இலவச ஒய்ஃபை சேவையை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து விரிவுபடுத்துவாங்க எங்கெங்க அப்படின்னா பூங்கா வணிக வளாகம் மாலை இந்த இடத்துல எல்லாம் விரிவும் படுத்துவாங்க இந்த இலவச சேவையை நமக்கு எப்படி பெற முடியும் அப்படின்னா நமக்கு ஒவ்வொரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபது நிமிஷத்துக்கு நமக்கு முதல்ல இலவசமாக தருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இலவச இன்டர்நெட்டை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு மணி நேரத்திற்கு நம்ம பத்து ரூபா செலுத்தணும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காச நோயாளிகளுக்கு ஊட்டச்சத்து சலுகை திட்டமான ரூபாய் ஐநூறை பற்றி தான் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா காச நோயாளிகளுக்கு ரூபாய் ஐநூறை பார்த்தீங்கன்னா சலுகை திட்டமாக அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் வருஷத்துக்குள்ள இந்த காச நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக தான் மேலும் இந்த நோயாளிகள் எவ்வளோ வருமானம் பெறுறாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது சிகிச்சைக்காகவோ இல்லை ஊட்டச்சத்துக்காகவோ பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ரூபாய் ஐநூறு வழங்கப்படுது இந்த காச நோய் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டச்சத்து குறைவினால் உண்டாகும் ஒரு நோய் தான் இது பசி இன்மைக்கும் வழிவகுக்குது இதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மாதம் ரூபாய் ஐநூறை அந்த நோயாளிகளோட வங்கி கணக்குக்கு டைரெக்டாக போட்டு விட்டுறாங்க மொத்தம் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மாதம் ரூபாய் ஐநூறு சலுகை வழங்குறாங்க அதே மாதிரி இந்த சலுகையை பெறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த தகுதி அதாவது வயது வரம்பு கிடையாது எவ்வளோ சம்பளம் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான அளவுகள் எதுவுமே கிடையாது இந்த பணத்தை பார்த்தீங்கன்னா மூணு தவணைகளில் நமக்கு அந்த நோயாளிகளுக்கு கவர்மெண்ட் வழங்குறாங்க எப்படி வழங்குறாங்க அப்படிங்கன்னா டேரெக்டாகவே பேங்க்குக்கு டெபாசிட் பண்ணி விட்டுறாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டத்தை தாம்பரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு துறைசி மருத்துவமனையில் செயல்முறைப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா பல மாவட்டங்களுக்கு இதை விரிவும் படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததாக இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலிருந்து பத்தொம்போதுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த காச நோயாளி திட்டத்துக்காகவே அறநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செஞ்சுருக்காங்க இந்த திட்டத்தோட சேர்த்தே பார்த்தீங்கன்னா காச நோயாளிகளை பற்றிய முக்கியமான தகவல்களையும் பார்க்கலாம் தமிழ்நாட்டில் சுமார் ஒன்று புள்ளி மூணு லட்சம் காச நோயாளிகள் இருக்காங்க இதில் எழுபதாயிரம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் மூலியமாக சிகிச்சை எடுக்கிறாங்க அறுபதாயிரம் பேர் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் ஹாஸ்பிட்டல் மூலியமாக சிகிச்சை எடுக்கிறாங்க நம்ம தமிழக கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரியான காச நோய் ஹெச்ஐவி தொற்று உள்ளவங்களுக்கு அதுவும் விவசாய அட்டைதாரர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் ஓய்வூதியமாக ரூபாய் ஆயிரம் வழங்குறாங்க இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய காச நோயாளிகளுக்கு சலுகை திட்டம் இந்த திட்டத்தின் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா காச நோயால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களோட இறப்பு விகிதம் குறையும் மொத்த இந்தியாவில் சுமார் இருபத்தி எட்டு லட்சம் காச நோயாளிகள் இருக்காங்க இந்த அளவு பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது நாலுல ஒரு பங்கு இருக்கு நம்ம நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா சுமார் நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் பேர் காச நோயால இறக்குறாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற திட்டம் என்னன்னா ஆர்என்டிசிபி அதாவது திருத்தப்பட்ட தேசிய காச நோய் கட்டுப்பாடு திட்டம் இந்த திட்டமுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் செயல்படுத்திட்டு தான் வர்றாங்க இந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க துறையில் உள்ளவங்களுக்கு காச நோயாளியாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இலவசமாக சிகிச்சை வழங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா அம்மா இருசக்கர வாகனம் மானிய திட்டம் அதாவது வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்குன்னு இரு சக்கர வாகனங்கள் வாங்குறதுக்காக ஐம்பது சதவீதம் மானியம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஜே ஜெயலலிதா அவங்களோட எழுபதாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அம்மா ஸ்கூட்டர் திட்டத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தொடங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த தொடக்க விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் 
சாவி பதிவு சான்றிதழ் இதெல்லாமே வழங்கி இந்த திட்டத்தை இவர் அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்காரு அடுத்ததா இந்த அம்மா இருசக்கர வாகன மானிய திட்டத்தோட முக்கியமான சிறப்பு அம்சங்களை பார்க்கலாம் இந்த திட்டம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்களுக்காகவே கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு அவங்க இருசக்கர வாகனம் வாங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீத மானியத்தை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு வழங்கும் இந்த திட்டத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டுலேருந்து நாற்பது வரையில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசிக்கு குறைவான எந்த ஒரு இருசக்கனம் வாங்கினாங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்தின் மூலயமா அவங்க பயன்பெறலாம் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு மட்டும்தான் விண்ணப்பிக்க முடியும் அவங்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டு வருமானம் ரெண்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சமாக இருக்கணும் இருந்தாலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஊனமுற்ற பெண்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட பெண்கள் இவங்களுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா முதல் முன்னுரிமை அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா ஆர்சிஹெச் அதாவது பிரெக்னன்ட் உமனுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு ஃபார் பர்த் சர்டிஃபிகேட்டுக்காக நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட பொது சுகாதாரத்துறை பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பிணி பெண்கள் அனைவருமே பதிவு செய்யணும் அப்படிங்கிறத கட்டாயம் ஆக்கியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்க அவங்க ஆன்லைனில் அப்ளை செய்ய முடியும் அதுக்காகத்தான் இனப்பெருக்கம் மற்றும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியம் இந்த திட்டத்தின் கீழே தான் இவங்க பதிவும் செய்யப்படுவாங்க ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி பெண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா பதிவு செய்வதன் மூலியமாக அவங்களுக்கு டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டியோட மகப்பேறு உதவி திட்டத்தையும் அவங்க பெறுவாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கும் ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் வழங்குவாங்க அடுத்ததாக குழந்தை பிறந்த பிறகு பிறப்பு சான்றிதழ் வாங்கணும் அப்படின்னா கிராமப்புறமாக இருந்தால் கிராம சுகாதார செவிலியரிடமிருந்தும் நகர்ப்புறமாக இருந்தால் நகர்ப்புற சுகாதார செவிலியரிடமிருந்தும் நாம் பதிவு செய்யணும் பதிவு செஞ்சதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நமக்கு பனிரெண்டு இலக்க ஆர்சிஹெச் ஐடி தருவாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த குழந்தை எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பிறந்துச்சோ அங்கே சமர்ப்பிக்கணும் இந்த நடைமுறையெல்லாம் படுத்துறதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு சான்றிதழ் இப்போ வழங்கப்படுது இந்த திட்டத்தின் மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கர்ப்பிணி பெண்கள் எவ்வளவு ஆரோக்கியத்தோட இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கவனிக்கவும் முடியுது இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் குழந்தையோட இறப்பு விகிதமும் தாயோட இறப்பு விகிதமும் குறைக்க இந்த திட்டம் வழிவகை செய்தது அடுத்ததா இந்த ஆர்சிஹெச் ஐடியை பெறதுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் லைன் நம்பர் தந்திருக்காங்க அந்த ஹெல்ப் லைன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ரெண்டு இந்த ஆர்சிஹெச் ஐடி மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கர்ப்பிணி பெண்ணும் ஆரோக்கியமாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா விவசாயிகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த விவசாய திட்டம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்குன்னு ஒருங்கிணைந்த விவசாய திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கலப்பு விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கிறது தான் இந்த கலப்பு விவசாயம் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தோட உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் உற்பத்தி திறன் அதிகரிக்கும் போது விவசாயிகளுக்கு வருமானமும் அதிகரிக்கும் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சமூகத்தில் ஏழையாக இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் நல்ல பலன் அளிக்கும் இந்த திட்டத்தின் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விவசாயம் தங்களோட விவசாய நிலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா பயிர்கள் வளர்க்கலாம் பயிர்கள் இல்லை அப்படின்னா கோழிகள் வளர்க்கலாம் இல்லை பால் பண்ணை வைக்கலாம் இந்த மாதிரியான பல அடிப்படையான விவசாய முறைகள் எல்லாத்தையுமே செய்யலாம் இது மூலியமாக விவசாய நிலங்களை பயன்படுத்துவது அதிகரிக்கும் இந்த திட்டத்தை தொடங்குவதற்கான முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா விவசாயிகளும் அதோட தொடர்புடைய துறையில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக தான் இந்த திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற மக்களோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது முக்கிய பங்களிக்கும் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்னென்னா தை பொங்கலுக்கான இலவச வேஷ்டி சேலை திட்டம் இந்த இலவச வேஷ்டி சேலை திட்டத்தின் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஏழை மக்களும் அந்த புடவை அந்த வேஷ்டிகளை தயாரிக்கக்கூடிய கைத்தறி நெசவாளர்களும் பார்த்தீங்கன்னா பயனடைகிறாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா மூணு கோடிக்கும் அதிகமான நலிந்த மக்களுக்கு இந்த திட்டம் பயனளிக்குது நம்ம தமிழ்நாடு அரசு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேஷ்டி சேலவைகளை பார்த்தீங்கன்னா பொங்கல் பண்டிகைக்கு மக்களுக்கு இலவசமாக பரிசாக வழங்குறாங்க அடுத்ததா நம்மளோட மாநில அரசு பார்த்தீங்கன்னா பாலிகாட் புடவைகளையும் இலவசமாக இப்போ விநியோகம் செய்கிறாங்க அடுத்ததா இந்த இலவச வேஷ்டி சேலை திட்டத்தோட முக்கிய அம்சங்களை பார்க்கலாம் இந்த இலவச வேஷ்டி சேலை திட்டத்தை யார் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதிமுக நிறுவனரான முன்னாள் முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் அதாவது எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் இந்த இலவச வேஷ
உதவுறதுக்காகத்தான் இந்த திட்டத்தை அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு இந்த திட்டத்தின் மூலியமா பார்த்தீங்கன்னா ஜவுளி மற்றும் கைத்தறி துறையில இருக்கக்கூடிய ஏழை மக்களுக்கு இது அதிக வேலை வாய்ப்பையும் வழங்கும் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா கைத்தறி நெசவாளர்களோட வாழ்க்கை தரத்தையும் உயர்த்துது இந்த திட்டத்தின் கீழ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் சுமார் மூணு புள்ளி இருபத்தி நாலு கோடி வேஷ்டி புடவைகளை பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்காகவே பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு விநியோகம் செய்கிறாங்க இதில் புடவையோட எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று புள்ளி ஐம்பத்தாறு கோடி வேஷ்டியோட எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னா ஒன்று புள்ளி அறுபத்தி எட்டு கோடி இந்த திட்டத்துக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நானூற்றி எண்பத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தைந்து கோடி செலவு செய்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்னென்னா இலவச சைக்கிள் திட்டம் இந்த இலவச சைக்கிள் திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மாநிலத்தில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் அப்படிங்கிற திட்டத்தை அறிமுகம் செஞ்சுருக்காங்க எப்போ அறிமுகம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா அஇஅதிமுகவில் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் பட்டியல் ஜாதி மற்றும் பட்டியல் பழங்குடியின மாணவர்களுக்காகத்தான் இந்த திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா சுமார் இரண்டு புள்ளி ஏழு லட்சம் சிறுவர்களுக்கும் மூணு புள்ளி நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் சிறுமிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இலவச சைக்கிள் வழங்குறாங்க இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மாநில அரசிடமிருந்து நிதி உதவி பெறும் அனைத்து பள்ளிகளுக்குமே இப்போ கவர்மெண்ட் விரிவுபடுத்தியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்த நம்ம கவர்மெண்ட் இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவிடுறாங்க அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு தட்கல் திட்டம் அதாவது உழவர்களுக்கு இலவச மின் இணைப்பு திட்டம் நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்குன்னு இலவச மின் இணைப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்திட்டு வர்றாங்க சில நிபந்தனைகள் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நிபந்தனைக்கு உட்படும் விவசாயிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் இலவசமா மின்சாரம் வழங்குறாங்க ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் இந்த இணைப்புகளை பல விவசாயிகளுக்கு வழங்கிட்டு வர்றாங்க ஐம்பதாயிரம் இணைப்புகளை விநியோகிக்கிறதா பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நிர்ணயமும் செஞ்சிருக்காங்க அடுத்ததா இந்த தட்கல் இலவச மின்சாரத்தை பத்தி பார்க்கலாம் இந்த திட்டத்தின் மூலியமா விவசாயி பார்த்தீங்கன்னா ஏழு புள்ளி ஐந்து ஹெச்பி இது வந்து ரூபாய் இரண்டு புள்ளி ஐந்து லட்சம் பத்து ஹெச்பி மோட்டாராக இருந்தால் ரூபாய் மூணு லட்சம் பதினைந்து ஹெச்பி மோட்டாராக இருந்தால் நாலு லட்சம் இந்த மாதிரியான மோட்டார்களை எந்த விவசாயி பொறுத்துறாரோ அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இலவச விவசாய மின்சாரத்தை கொடுத்துட்டு வராங்க இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா சுமார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு இணைப்புகளையும் இவங்க விவசாயிகளுக்கு வழங்கியிருக்காங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற திட்டம் என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு எழுபதாயிரம் புதிய வீடுகள் நகர்ப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடு இல்லாத ஏழைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழே பார்த்தீங்கன்னா எழுபதாயிரம் புதிய வீடுகளை கட்டித்தர நம்ம தமிழக கவர்மெண்ட் திட்டமிட்டுருக்கு இந்த ஹவுசிங் திட்டத்தை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு தான் செயல்படுத்துது தமிழ்நாடு ஸ்லம் கிளியரன்ஸ் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா சுமார் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு குடியிருப்புகளை பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வண்ணாரப்பேட்டையில் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி உள்ள மக்களுக்காக பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தோரு கோடி செலவில் கட்டி தந்திருக்காங்க அடுத்ததை நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா வீட்டு வசதி திட்டம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தோட வழிகாட்டுதலின் படி பார்த்தீங்கன்னா வீடு இல்லாத நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த திட்டம் நிறைவேற்றம் செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தின்படி பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ரெண்டு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஆறு சதுர அடி பரப்பளவு கொண்ட ஃப்ளாட்டை நம்ம அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா வீடு இல்லாதவங்களுக்கு கட்டி தருவாங்க எல்லா வசதிகளோடும் எப்போனா பதினெட்டு மாதத்துக்குள்ளே கட்டி தருவாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தை பற்றி இந்த பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு திட்டமாகும் அதாவது வீட்டு கட்டுறதுக்காக நிதியுதவி வழங்குறதுக்கான திட்டம் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஏழைகளுக்கும் வீடு இருக்கணும் அப்படின் தான் இந்த திட்டத்தை தொடங்கியிருக்காங்க இந்த திட்டத்தின் மூலியமாக பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கியுள்ளவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அரசு மானியம் வழங்கி அவங்களுக்கு வீடு கட்ட உதவுகிறாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்